गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन सो आर टूडेज टॉपिक इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन सो दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर वन पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कंपोजिशन ऑल्सो सो लेट स्टार्ट विद द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन so uh, india is a land of linguistic uh, diversity according to grierson there were 179 languages and as many as uh, 544 dialects in india but now there are 22 scheduled languages and number of non scheduled languages so uh, uh, it means uh, agar hum india ke baat karte hain uh, sabse pehle ki to uh, linguistic composition kya hai तो इंडिया जो है मतलब ज़मीन है अलग अलग भाषाओं की ठीक है मतलब भाषाई विविधता यहाँ देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है यहाँ पे पीपल बोलते हैं या बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है यहाँ पे बोली जाती हैं तो जो जोग्राफर हैं जो कि ग्रियर्सन के अनुसार जो कि भाषा के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर जो सर्वे करते हैं तो यहाँ पे जब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें जो कि uh, 1903 से 1928 के बीच में हुआ था तो क्रियर सर ने कहा था उनके हिसाब से कि uh, जो देश में लगभग 179 भाषाएं हैं और लगभग 544 जो हैं बोलियां हैं तो भाषाएं और बोलियां दीज आर डिफरेंट थिंग्स इनको आप मिक्सअप ना करें तो अगर हम मॉडर्न इंडिया के बारे की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस जो हैं अनुसूचित हैं यानी कि जो शेड्यूल्ड होती हैं और अनेक भाषाएं हैं जो कि गैर अनुसूचित यानी कि अनशेड्यूल्ड हैं या नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस उनको हम कह सकते हैं तो इस तरह से इनका जो है कंपोजिशन जो है वो बना हुआ है ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें सो so, uh, क्लासिफिकेशन से डिस्कस इसको डिस्कस करने पहले से पहले मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगी ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें से द स्पीकर ऑफ हिंदी हैव हाईएस्ट परसेंटेज जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है या हिंदी की भाषा का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है जो शेड्यूल्ड हमारे लैंग्वेजेज हैं एंड द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर जो सबसे कम बोली जाती हैं कश्मीरी है संस्कृत uh, है एंड हाउ एवर इट इज़ नोटिस दैट लिंग्विस्टिक रीजन्स इन द कंट्री डू नॉट मेंटेन अ शार्प एंड डिस्टिंग बाउंड्री रैदर देन दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रेस्पेक्टिव बॉर्डर जोन्स तो जो भी लिंग्विस्टिक रीजन्स की हम बात करते हैं कंट्री में तो बहुत ज़्यादा जो इनकी बाउंड्रीज उनको या इनकी जो भाषाओं की जो लिमिट्स है या उनकी मतलब एक बात करें हम लोग कि इस एरिया में ये भाषा बोली जा रही है दूसरे एरिया में कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है ये कई बार मर्ज हो जाती हैं ओवरलैप भी हो जाती हैं अपने जहाँ पे भी इनका बॉर्डर जोन होता है वहाँ पर ठीक है एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं रह जाती है आई फिर सी द क्लासीफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज सो द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू फोर लैंग्वेज फैमिलीज विच हैव देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेज और ग्रुप्स तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन तो उसको हमने फोर पार्ट्स में या फोर ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है वन इज़ ऑस्ट्रिक सेकेंड इज़ ड्रविडियन एंड थर्ड इज़ सिनो तिबितन एंड फोर्थ इज इंडो यूरोपियन तो अब ये कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो कहाँ कहाँ कौन से कौन से एरियाज में बोली जाती हैं लेट सी सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक जिसे कहा जाता है निषादा निषादा इज़ 1.38 परसेंट है जो कि पूरे इंडिया की अगर हम प्रतिशत की बात करें तो और इसको भी हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ये टू सब फैमिलीज में डिवाइड करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रो नेशियन ठीक है इसलिए इसको निषादा भी कहा जाता है इसकी जो ब्रांचेज हैं मौन खुमेर और मुंडा और ये जो लैंग्वेजेस हैं मोस्टली पीपल स्पीक इन मेघालय निकोबार आइलैंड्स वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा असम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो नाउ कम टू द ड्रेविडियन ड्रेविडियन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं साउथ सेंट्रल और नॉर्थ ड्रेविडियन इन साउथ ड्रेविडियन द प्लेसेस आर तमिलनाडु कर्नाटका केरला एंड द सेंट्रल इज महा आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा एंड महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ड्रेविडियन बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश सो दीज आर द प्लेसेज जहाँ पर ये लैंग्वेज जो है ये इस लैंग्वेज की फैमिली जो है पाई जाती है सो नेक्स्ट इज सिनो तिबितन 
Sino Tibetan is also divided into, into three parts Tibeto Himalayan, North Assam, and Assam, Myanmari. So, Tibeto Himalayan, which is very it is in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Sikkim. North Assam, Arunachal Pradesh, and Assam uh, uh, and Myanmari language are uh, spoken by Assam, Nagaland, Manipur, uh, Mizoram, Tripura, and Meghalaya's peoples. Indo European, it is also divided into three parts Iranian, Dardic, Indo Aryan. So, Iranian is outside India, Dardic in Jammu and Kashmir, Indo Aryan, Jammu Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, UP, Rajasthan, Haryana, MP, Bihar, uh, Odisha, West Bengal, Assam, Gujarat, Maharashtra, and Goa. So these are the places where uh, languages are or these languages families are these languages in these areas are spoken in these Okay, so now come to the next. Yes, religious composition. So first religious composition is Let's see. So religion uh, is one of the most dominant forces affect the culture and political life of the most of Indians. So religion जो है एक ऐसा dominant force है, ऐसी शक्ति है जो कि हमारे cultural को या हमारे political life को जो कि India के मतलब बहुत सारे जो cultural और political life India की Indians की उसको affect करती है. कैसे? Since religion virtually uh, permeate us into almost all the aspects of people's family and community lives. कि uh, जिस तरह से uh, अगर हम बात करें जो भी हमारा धर्म है या हमारे लोगों के परिवार का या सामुदायिक जीवन है लगभग सभी पक्षों में अगर हम देखें तो uh, ये एक तरह से uh, सब जगह मौजूद है या व्याप्त है और ये अगर इसकी इम्पोर्टेंस के अगर हम बात करें तो जो अगर इसकी डिटेल में जब हम इसका स्टडी करते हैं तब इसके बारे में हमें सब कुछ जो है पता चलता है ठीक है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिलीजियस कंपोजिशन इन डिटेल अबाउट द पीपल्स फैमिली एंड कम्युनिटी लाइव्स नाउ यू कैन सी हियर इट इज अ टेबल ऑफ रिलीजियस कंपोजिशन अगर हम यहां पे बात करें पूरी इंडिया के डाटा uh, के बारे में के रिलीजियंस के अकॉर्डिंग कितना कितना परसेंटेज है क्या एस्टीमेशन है तो uh, वो हम लगा सकते हैं हिंदू का जो है 79.80% है मुस्लिम्स का 14.23 क्रिश्चियंस 2.30 सिख 1.72 बुद्धिस्ट 0.70 जैन 0.37 अदर लीजन 0.66 एंड नॉट स्टेटेड 0.24% तो इस तरह से जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया में इनका जो कंपोजिशन है वो क्या है ठीक है सो द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन कंट्री दैट देयर आर सर्टेन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लार्ज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ वन रिलीजन व्हाइल द सेम मे बी वेरी नेगलिजिबली प्रेजेंटेड इन द अदर स्टेट्स तो अगर हम देखें हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज का तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन स्थानिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जगह-जगह इनका किस तरह से वितरण है वो अलग-अलग देखा जाता है चाहे वो स्टेट्स हो या डिस्ट्रिक्ट्स हो सब जगह जो है अलग-अलग रिलीजियंस जो है इनका देखने को मिल जाता है और ये अपने ही स्टेट्स को अपने कई बारी रिलीजन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं एंड बात करेगा हिंदूज की तो हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मेजर ग्रुप इन मेनी स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम 70 टू 90 परसेंट एंड अबाउ एस्पेक्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इंडो पाक बॉर्डर जम्मू कश्मीर हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इन स्कैटर्ड एरियाज ऑफ टेकन प्लेटू एंड गंगा प्लेन्स आल्सो तो हिंदू जो बहुत फैले हुए हैं लगभग 70 से 90 प्रतिशत जो है इंडिया में हिंदू हैं और कौन-कौन से एरियाज हैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम्स so muslim the largest religious minority uh, are uh, concentrated in jammu and kashmir certain districts of west bengal and kerala many districts of uttar pradesh uh, in and uh, around delhi and in lakshadweep they form majority in kashmir valley and lakshadweep तो मुस्लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी देखी जाती है वो जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में देखी जाती है और उसके अलावा कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये uh, पाए जाते हैं if we talk about the christians uh, Christians' population is distributed mostly in rural areas of the country. Zadar the jo gaon wale jo areas hote hain country ke, wahan par maujood hain. Shaharon mein bhi bhi hain, but uh, wahan pe zada population jo hain ki dekhi jaati hai. So the main concentration is observed along the western uh, coast around Goa. Zadar tar jo yeh paaye jaate hain Goa 
Kerala uh, and also in the hill states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Chota Nagpur area and hills of Manipur also. So these are the places where they found. Next is Sikh. Sikhs are mostly concentrated in relatively small area of the country, uh, particularly in the states of Punjab, Haryana and Delhi only. Now next is Jains and Buddhist. So uh, the smallest religious group uh, in India have their concentration only uh, in selected areas of the country. So Jain or Buddhist जो हैं बहुत ही small इनका छोटा सा ही है जो group है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो इंडिया में कुछ ही जगहों पे पाया जाता है. And Jains have major concentration in the urban areas of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra और इनका जो थोड़ा बहुत group पाया जाता है वो जो है वो ज़्यादातरी शहरों में ही रहते हैं और it is about sorry it is in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra while the Buddhist are concentrated mostly in Maharashtra. और इन्हीं स्टेट सेट्स में भी अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही हैं। The other areas of Buddhist majority are Sikkim और इनके अलावा जो और majority जो थोड़ी बहुत देखी जाती है वो Sikkim, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में। Jain तो थोड़ा कम पाए जाते हैं लेकिन बुद्धिस्ट थोड़े ज़्यादा हैं और मोस्टली � हिम तो यहाँ पर जो है इनके लाहुल है लाहुल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश जो बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट में है या बुद्धिज्म रिलिजन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड द अदर रिलिजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरस्ट्रियंस ट्राइबल्स एंड अदर इंडिजिनियस फेथ्स एंड बिलीव्स these groups are concentrated in small pockets scattered throughout the country. अगर हम बात करें कुछ जो दूसरे धर्म हैं जैसे कि बात करें जनजाति है, tribals हैं या दूसरे हैं जो आस्था और विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं इस तरह के धर्मों में, तो ये बहुत छोटे-छोटे समूहों में जो हैं concentrated होते हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं, तो इस तरह से जो हैं ये पाए जाते हैं। so now we have completed this topic, uh, religious uh, composition and linguistic composition and our next topic is composition of working population and we will discuss this topic in our next class or in the next video. So till then, uh, read your chapter properly and uh, learn your question answers and learn the data also uh, which uh, I provide you और विच आई विल प्रोवाइड यू ओके जो मैं आपको दे चुकी हूँ और जो मैं आगे आपको देने वाली हूँ तो वो सारा जो डेटा है आपको अच्छे से लर्न करना है और इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे चैप्टर को क्योंकि इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं सो जब तक नेक्स्ट क्लास है तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय